Hello students, today we will start chapter number 9 in science, reproduction in animals. Students, standard 8 ke andar, hum yeh reproduction in animals pad rahe. Same hum yeh standard 7 ke andar pada hoa tha, reproduction in plants. So, is chapter ke andar hum various types of reproduction in animals. Kis-kis alag-alag tarikhe se reproduction hoa tha animals ke andar aur uske types ke andar. Iske baare hum is chapter ke andar padan ge. So let's start. So, just as plants, there are two modes by which animals reproduce. So, two types are. And the types are first is sexual reproduction and second one is asexual reproduction. So, there are two types of animal reproduction ke liye bhi, jaise plants ke andar the. So, same way se animals ke liye bhi hoge. So, let's start first one, sexual reproduction. This type of reproduction, beginning from a fusion of male and female gametes, is called sexual reproduction. So, जो भी ऐसे animals जिनके अंदर male and female दोनों gametes, दो type के gametes होते हैं, वैसे type के reproduction को बोलते हैं sexual reproduction. So, अभी हम एक-एक करके पहले male और female दोनों के reproductive organs जो हैं, उसे study करेंगे. तो यहाँ पे हमें फिगर दिया हुआ है। For the male reproductive organs in humans। तो इस फिगर के सारे लेबल्स को ध्यान देते हैं। Sperm, penis and testes, right? तो ये फिगर हो गई male reproductive organs in humans, right? और इसके साथ में ये जो लेबल्स हैं, ये नाम हमें याद रखना है। so let's see. The male reproductive organs include a pair of testes, two sperm ducts, and a penis. So male reproductive organs can there kon kon se chije hongi? So first is pair of testes, two sperm ducts, and a penis. The testes produce male gametes called sperm. So the testes se unka kam kya hai? तो उनका काम है मेल जेमिटिस को प्रोड्यूस करना जिसे बोला जाता है स्पम मिलियंस ऑफ स्पम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्ट्स जो टेस्टिस है वो मिलियंस ऑफ स्पम है वो प्रोड्यूस करते हैं दो स्पम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज इट हैज अ हेड अ मिडिल पीस एंड अ टेल तो हर एक जो स्पम है बहुत ही छोटा होता है साइज के अंदर बट उसका हेड मिडिल पीस और टेल ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि आप ये पास वाले फिगर के अंदर देख सकते हो राइट ये स्पम का हेड हो गया ये उसका मिडिल पीस राइट ये वाला पोर्शन और बाकी का जो पोर्शन है दैट इज इट्स टेल स्पम इज सिंगल सेल विद द यूजुअल सेल कंपोनेंट्स और स्पम जो है वो सिंगल सेल मतलब उसके अंदर सिर्फ एक ही सेल होता है नेक्स्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर अ पेयर ऑफ ओवरीज ओविडक्ट एंड यूटेरस तो इसके कौन कौन से होंगे लेबल्स नाम क्या क्या होंगे तो एक तो यूटेरस ओविडक्ट पेयर ऑफ ओवेरीज तो ये सारे ऑर्गन्स हो गए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमन्स फीमेल जेमिट इज कोल्ड ओवा तो जैसे मेल मेल के अंदर जो मेल गेमिटिस थे उसे बोला जाता है स्पम वैसे फीमेल जेमिटिस थे उसे बोला जाता है ओवा इन ह्यूमन बींग a single matured egg is released into the oviduct by one of the ovaries every month. Uterus is a part where development of the baby takes place. So, ये क्या है कि in human beings, मतलब कि इंसानों के अंदर, a single matured egg is released into oviduct by the ovaries every month. So, oviduct के use के साथ, ovaries के अंदर हर एक month पे egg है वो release होता है. 
और यूटेरस क्या है तो यूटेरस इज द पार्ट वेर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस यूटेरस वो पार्ट है जिसके अंदर बेबी है वो डेवलप होना स्टार्ट होता है लाइक द स्पम द एग इज ऑल्सो सिंगल सेल और जिस तरह से स्पम था उसी तरह से ओवा या फिर एग्स वो भी सिंगल सेल ही होते हैं नेक्स्ट टॉपिक फर्टिलाइजेशन द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ स्पम एंड ओवन वेन स्पम कम इन कॉन्टेक्ट विथ एग वन ऑफ द स्पम्स मे फ्यूज विथ द एग सच फ्यूजन ऑफ द एग एंड स्पम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन तो डेफिनेशन हम याद रखने के वॉट इज फर्टिलाइजेशन तो डेफिनेशन उसकी होगी कि फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पम मतलब एग और स्पम दोनों का फ्यूजन मतलब के साथ में मिलना इस प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लिय ऑफ द स्पम एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म सिंगल न्यूक्लियस तो फर्टिलाइजेशन के वक्त स्पम और एग दोनों का जो न्यूक्लियस है मतलब के सेंटर पॉइंट है वो मिलकर अगर एक सिंगल सेंटर मतलब के न्यूक्लियस बनाता है This result in formation of a fertilized egg, जिसे बोला था जाइगोट तो इससे एक फर्टिलाइज एग बनता है और उस एग का दूसरा नाम है जाइगोट तो उसे हम फर्टिलाइज एग बोल सकते हैं या फिर जाइगोट भी बोल सकते हैं यहाँ पर हमें दिखाया गया है फिगर के अंदर कि स्पम्स और ओवम दोनों का अपना अपना अलग अलग न्यूक्लियस है फर्टिलाइजेशन के बाद धीरे धीरे वो जो न्यूक्लियस है वो धीरे धीरे मिलते जाएंगे और उनमें से एक ही न्यूक्लियस बन जाएगा द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड अ स्पम सेल फ्रॉम द फादर फर्टिलाइजेशन के अंदर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के अंदर जो एग सेल है उसके अंदर स्पम सेल है वो फादर से और जो एग सेल है वो मदर से so the new cell inherits some characteristic from the mother and some of the father so jo bhi cell hai uske andar mother and father dono ki characteristic hoti hai because jo sperm cell hai wo father ke paas se and jo egg cell hai wo mother ke paas se mila hota hai aur dono ka fusion ho raha tha and that's why the child has inherits both the characteristics of mother and father Look at your brother or sister. See if you can recognize some characteristic in them similar to those of your mother or father. तो आप लोगों को ये पता होगा कि आप आपके खुद के अंदर या फिर आपके भाई बहन के अंदर कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे होगी जैसे कि जो कि आप खुद मदर या फादर के अंदर आप देखते होंगे और उनके जैसे कैरेक्टरिस्टिक उनके भी होते होंगे Fertilization which takes place inside the female body is called internal fertilization. तो फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस होती है वो फीमेल बॉडी के अंदर होती है एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस काउस डॉग्स एंड हेंस तो ह्यूमंस की तरह ही और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो होता है You will be surprised to know that in many animals, fertilization takes place outside the body of the female. In these animals, fertilization takes place in water. So, कुछ कुछ animals हैं जिनके अंदर fertilization हो, वो female body के बाहर भी होती है. During spring or rainy season, frogs and toads move to ponds. Slow flowing streams. When the male and female come together in the water, the female lays hundreds of eggs. Unlike hen's eggs, frog's egg is not covered by the cell, and it is comparatively very delicate. A layer of jelly holds the eggs together and provides protection to the eggs. So, यहाँ पे जैसे कि फिगर के अंदर दिखाया गया है. कि जब ये रेनी सीजन होती है तो फ्रॉग्स और टोड्स जो स्ट्रीम या फिर कोई पोन है उसके अंदर जो टोड है वो एग्स ले करता है 
और जो एग से वो हेन के या फिर मुर्गी के अंडों की तरह नहीं होता उसके आसपास लेयर नहीं होता बट ये झेली जैसा कुछ लेयर होता है जो कि जो एक से उसे एक साथ जोड़े रखता है और उसे प्रोटेक्शन देता है एज द एग्स आर लेड द मेल डिपोजिट स्पम्स ओवर देम इट स्पम स्विम्स रेंडमली इन वॉटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल द स्पम्स कम इन कॉन्टेक्ट विद द एग्स एंड दिस रिजल्ट इन फर्टिलाइज फ्रॉक्स के अंदर फर्टिलाइजेशन है वो उनके बॉडी के बाहर होता है जो फीमेल फ्रोग है मतलब वो टोड वो अपने एग्स ले करते हैं फिर मेल उसके ऊपर अपना स्पम डिपोजिट करते हैं और जो स्पम है वो अपने टेल के द्वारा रेंडमली वाटर के अंदर स्विम करते हैं और फिर जो वो एग के साथ कॉन्टेक्ट में आते हैं देट कॉजिज फर्टिलाइजेशन दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड फीमेल जेमेटी टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फ्यूजन तो इस तरह का फर्टिलाइजेशन जिसके अंदर जो फ्यूजन है वो मेल या फीमेल के बॉडी के बाहर हो उस टाइप के फ्यूजन को बोला जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइज इट इज वेरी कॉमन इन एक्वाटिक एनिमल्स सच एज फीस एंड स्टार फीस चलो शुरू से यहाँ तक रखते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे काम कंटिन्यू करते हैं